Hola, bienvenida, bienvenido a la más bienestar holístico, oráculo de lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 11 de septiembre al domingo 17 de septiembre del año 2017. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Vamos a empezar con la lectura y la interpretación de las cartas. Empiezo con las cartas de Doreen Virtue que ya conoces, que son estas de acá. Y escojo una carta, me guío por mi intuición. Recuerda, este video va a ser más corto de lo usual. Muy bien, esa es la carta. Y de mis cartas escojo tres cartas, que son estas de acá. Una para principios, una para mediados y una para el fin de semana. Y hago lo mismo, me guío por mi intuición. Esto es para el día lunes y martes miércoles y jueves viernes, sábado y domingo y como cartas adicionales en esta ocasión escogí el oráculo de los arcángeles también de Doreen Virtue que son estas de acá y escojo una carta hago lo mismo, me guío por mi intuición la carta que yo siento que es la carta adecuada es la carta adecuada esta, muy bien ya te mando saludos mi gatito muy bien, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas la Virgen María para esta semana nos quiere dejar saber Grace, gracia dice I'm filled with the same beauty, poise and divine perfection as all of God's other creatures, creations Estoy lleno de la misma belleza, gracia divina y perfección como el resto de las creaciones de Dios. Entonces, bueno, cuando sale esta carta nos están pidiendo reconocer nuestra divinidad, que provenimos de la gracia divina y que tenemos una gracia divina propia, ¿no? individual, igual que todas las creaciones del Señor. Y uh, también te quiero recordar, la palabra gracias proviene de la gracia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve la semana. Para el día lunes y martes, la carta dice transmutación, cambio, para el día lunes y martes. Y dice Arcángel Zadkiel, transmuta, cambia tus pensamientos y o acciones negativas en positivas. Yo, Satkiel, te ayuda en ello. Eres luz. Todo es posible. Así se ve la carta. Y para mediados de la semana, la carta dice... Milagros. Dice Arcángel Gabriel. Los milagros existen. Prueba de ello es tu existencia. No dudes. Sé tú. Imagina, sueña, decreta y suelta. Nosotros hacemos el milagro. Y por último, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, respeto. Dice Arcángel Raciel, Respet, respeto el libre albedrío de los demás y el mío. Raciel, como regente de las almas, Ayúdame a respetar esta situación y decisión. Me respeto. Aquí quiero aunar un poquito con el respeto. Es muy importante. Hay veces que vemos, por ejemplo, con los hijos, que están haciendo una acción indebida o que no les va a tener un buen resultado. Y vemos que se van a dar un ranazo o van a salir heridos de una situación, pero ellos decidieron vivir esa experiencia. Y a veces con seres amados es muy difícil el aceptar el hecho de que vemos que se van a lastimar, pero los tenemos que dejar. Cada alma decide qué experiencia va a vivir. Y a, a mí me pasa como maestro muchas veces e hijo, por ejemplo, ahora en específico con, con mi madre, eh, ella le cuesta mucho trabajo, es una persona de control, y le cuesta mucho trabajo el desapego. Y todo tiene que estar controlado, y todo tiene que estar supervisado, y todo tiene que salir a la perfección. ¿no? Y eh, si va a haber una reunión familiar, un festejo, 
está con la preocupación que si todo está bien, que si la comida, que si pues, se va a llevar tal persona con tal persona, que si llegan todos y no disfruta el festejo. Y uh, por más que le digo, como es su esencia, le cuesta mucho trabajo hacer el cambio. Entonces lo único que puedo hacer es mencionar el oye recuerda, trata de soltar y de disfrutar, que es la finalidad del festejo. Pero al fin y al cabo yo tengo que respetar su manera de ser, su, su, su manera de interactuar, porque es parte de su esencia. ¿no? no puedo hacer más que contribuir con un comentario y si veo que pues por más que le digo no, tengo que respetar eso. ¿ok? Ese es el respeto. Y empezamos también con el respeto propio. ¿no? A veces tenemos que poner límites, el decirle no a una persona. Por más trabajo que nos cueste, por más que le queramos ayudar, a veces tenemos que aprender a decir no. Muy bien. Bueno, como mensaje adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes festejan o cumplen años, muchas felicidades y bendiciones. La carta dice, Clear your space. Limpia tu espacio. Así se ve la carta. Y dice lo siguiente. Archangel Jofiel, Arcángel Jofiel, get rid of clutter, clear you the energy around you, and use Feng Shui. Uh, deshazte de todo lo que no te sirva, limpia tu energía, la energía alrededor de ti, en tu casa, la propia, utiliza Feng Shui. Entonces, bueno, esta, cuando sale esta carta de la limpieza, es un poquito como con Jeremiel, que en este caso es Jofiel, pero que nos pide eh, limpiar, ¿no? Y eh, se dice, y de hecho, bueno, lo he comprobado, ¿no? Que es bueno hacerte el ritual, no sé, dos veces al año, de limpiar tu closet, ¿no? Sacar la ropa que ya no utilizas y que todavía está en buen estado y la puedes donar a la Cruz Roja o a alguna institución de tu preferencia. Y cuando las cosas las sacas, ¿no? haces orden y limpias, llegan cosas nuevas a ti. Volviendo un poquito a la, a la aferración de mi madre, ¿no? al no desapego. Este, cuando estamos sosteniendo una situación, una emoción, una relación, la situación que fuera, estamos ocupando esa energía, esa situación, esa emoción, un lugar. En el momento que tú sueltas y quitas esa emoción, emoción o situación, entonces hay un espacio nuevo para que una energía nueva llegue a ese lugar. Entonces por eso nos están pidiendo hacer una limpieza, ¿no? En de desastre de lo que ya no te sirve y permite que lo nuevo regrese a ti, ¿ok? Bueno, te deseo una muy bella semana. Recuerda, cada día puedes hacer un, una versión nueva de ti misma, de ti mismo. Te mando un abrazo de luz. Ya rebasamos más de 10.000 suscriptores, lo cual me da un gusto enorme. Te agradezco que compartas estos videos. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namaste.